done so much for me I cannot tell it all If I had 10,000 tons It still wouldn't be
Kwa mama je? Mbona sijasikia? Aha. Ha 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 
Binti yetu anakuja. Atimbae ni leo. Ni siku yetu, siku yetu muhimu. Harusi yetu uwe poe. Wetu ni kitu, wetu ni nini ndu. Anakuja binti yetu mzuri. Harusi maua gari gari wanapendeza. Leo ni furaha.
Yesu. Tupike makofi yetu mazuri kwa Bwana. Tunapopokea katika jina la Yesu. Natamani usimame kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako tunapopokea askofu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, tuombe baba katika jina la Yesu. Umependa juni ya leo. Muungane na dada na ndugu kwa ajili ya kazi iliyo mbele yetu. Babu kaitakase na ni kwa Yesu naomba na kuamini. Amen. Sana. Tukae. Ah, kabla nene na lote tumetembea na watumishi wa Mungu watu. Ningesema tu watu waseme hai na tuendelee. Kwa hivyo watumishi wa Mungu ambao tulikuwa naye na wakaribisha kusalimia ibada hii ya mtendo huyu ambaye kunaye mtarajiwa pia harusi na mtarajiwa bwana harusi. Karibu. Basi ni wasalimu nyote kwa upendo Bwana asifiwe. Amen. Tusalimiane Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Reverend Kudende Steven. Mchungaji wa ADC Bijani Region kule sehemu za Nairobi, nimejumuika hapa kuhudhuria kazi hii. Baba wa kiroho awabariki sana. Amen. Sante majina yangu naitwa Reverend Kasisi Buganda. Uhudu wa kanisa hili. Nimeurudi kule Nairobi kwa hivyo ni ninewe hiyo na shukuru kwa mwelevu na utulevu na muhimu tumefika na kelele chachare ya siku ya leo sasa kiyo hiki kwa hivyo utulie ili tushuhudia kazi hii kwa hivyo na soma bands ya siku ya leo bands ya sema yemsi Kimei ndiwa kijana wa Joseph ndiwa anamuoa leo msichana Petrolira Hayenge msonye mtoto wa Lawrence msonye kama kuna yeyote mbaya na kisababu ya kupinga hii ndoa isifanyike siku ya leo nampa nafasi hii Asimame na jeleze na sababu vinayofanya pinga ndoa hii nafasi hii namwachia mara ya kwanza ndio shuka kwa nitumishi ah mara ya pili mara ya tatu kama hakuna na hiyo kimya kiwe hivyo hivyo mpaka wakati Yesu atakorudi asante baba winoliwe kibali tumepata ya kuendeleza kazi ya leo Simama nasi ukute ngufu na ubariki kazi hiyo mbele yetu na ni kwa Yesu naomba na kuamini amen Neno la Mungu inasema kwamba ndoa naheshimiwe na watu wote na malazi yao safi kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumu adhabu Musiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe razi na vitu mlio navyo. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema sitapungukiwa kabisa wala sitakuacha kabisa. Bwana abariki andiko. Paulo anaweka mkazo kwa taasisi hii ya ndoa ya kwamba ndoa naheshimiwe na watu wote. Bwana asifiwe. 
ikiwa zaidi immediate families waheshimu ndoa ya wawili hawa ni posa kwa wapi nafasi ya kujenga maisha yao na bibili inaendelea kuendelea kusema kwamba na malazi yawe safi bwana asifiwe amen bwana asifiwe amen unapoangalia bia rusi amevalisha amevalia gauni ya white hiyo ni kudirisha kwamba ndoa ambayo anaingia sasa ni mpya ambayo haina uchafu wowote na tumewaomba kwamba walinde gauni hii jinsi ilivyo hivi iwe nyeupe hivi ndoa isiwe na dosari ndani hii ndio sababu ya kuvalishwa gauni kama hii kwamba unaingia kwa chapter mpya ya ndoa bwana asifiwe maana inapojafuka atatambua mara moja maana nguo ikiwa ni black ama red ama nini ikishika humi wesi ukaona lakini tunafananisha ndoa kwa nguo nyeupe kama hii ya kwamba wakati kitu inaanguka inaanguka anakiona mara moja mara moja bwana yesu asifiwe mtumishi paulo anaambia brania na ndoa iwe safi ndoa iwe iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi bwana asifiwe sana yani unapoingia kwa hiyo nyumba unakuta ni safi unapoingia tabia kwa hiyo nyumba ni safi makaribisho kwa hiyo nyumba ni safi ndio anasema kwamba pia mnapokaa msio watu wa kupenda fedha sana mulizike na kile mlicho nacho bwana yesu asifiwe ah bwana yesu asifiwe maana wanapoanza maisha yao kama hii kama yao ni 10000 wanajua walizike na 10000 bwana yesu asifiwe na Paulo anaonya kwamba washarati na wazinzi watahukumiwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndoa hii inapoanza wanasema kwamba mwanini ndoa yenu maana washarati na wazinzi watahukumiwa Bwana asifiwe. Bwana Mungu akasema si vyema mtu huyu awe peke yake nitamfanyia mtafanyia mtafanyia msaidizi wa kufanana naye Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani akamletea Adamu ili aone atawahitaji kila kiumbe hai jina alilo aliyokiita Adamu ikawa ndilo jina lake Adamu akawapa majina yao kila mnyama na kwa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni lakini haku haku hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye Bibi nasema kwamba Mungu aliposikia kilio cha Adamu akasema kwamba sio vyema huyu mtu awe peke yake. Maana sasa hana mtu wa kuangalia, hana mnyama wa kuchunga, hana mtu kwa nyumba yake na akasema kwamba lazima tuone kile aliyofanya akasema kwamba akachukua ardhi akaumba wanyama wote na ndege wote akawaambia Adamu ya kwamba uwaite majina zote mpaka wa leo majina Adamu aliita ndio tunaita wanyama na ndege mpaka wa leo sikuona yule anaweza kumsaidia wa kufanana naye bwana asifiwe sana na watu wao wapunde walikuwa ndani ambao wanabeba mizigo muombe nini lakini nasema hakuona msaidizi wa kufanana na Bwana Yesu asifiwe. Ndio huyu ndugu na dada huyu. Labda ndugu huyu mali anatoka ni mbali. Na alipoangalia huko hapo ana yule wanafanana na si ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu James ameona ameona mimi na maona watu wengi lakini kupata muda wa kufanana naye hakupata 
Baga alipo, alipo kutana na petunila akaona this is what smile. Kwa na yesu. Mifupa yangu. Na nyama katika nyama yangu. Basi ataitua mwanamuke. Kwa maana ataitua katika mwanaume. Kwa hivyo mwanaume atamuaja baba. Kina seme kwamba baada ya adamu kuona ana mtu wa kufana nae na kumsaidia mungu alipa usingizi mzito kuyana yesu asifibu mpaka waleo mtu wa kina kufanyo operation lakita lazima apate dawa apate usingizi mzito kuyana yesu asifibu na katoa ubabu moja katika adamu na haka muumba hawa na haka maliza na haka mulete kwa adamu kuyana yesu asifibu na hile nyama alipo kata mahali pala kairudisha adamu alipo amuka alikuwa mzima na kini alikuta mtu wakufuanana na kuyana yesu asifibu kuyana kuyana yesu asifibu na haka furaia, haka sema huyu ni nyama kutoka nyama yangu, mifupa kutoka kwangu, hata itua mwanamu, mwanamuke. Kuwana asifiwe sana. Kuwana yesu asifiwe. Kwa hivyo haka sema ya kwamba, haka sema ya kwamba, sasa, hata itua mwanamuke, na mtu yoyote, hata muwaja wazazi wake. Mume na muke awake jamii yake ambatane akaweze kuwa na family mpya. Kwa na Yesu asifiwe. Sema family mpya. Ndio hii tunataka tuanze siku ya leo kati ya Petronia na James iwe ni mpya. Maana tabia ya kina James itapatikana hapa. Tabia ya kina Petronia itapatikana hapa mbali naanza kuanza tabia moja ambaye huyu atakuwa na haya na huyu na huyu atakuwa na haya na huyu mbali mimi nasema walikuwa wote wawili uchi na wakuona haya Bwana Yesu asifiwe Amen Bwana Yesu asifiwe Mtu akiwa na mkewe aonangi haya Hata ukitaka kuongea neno aina gani anaongea akiwa free Hata akiwa na kitu ambacho ameficha lazima ambie mwanamke wake na mwanamke ambie mwanaume wake ili kwamba hii siri iwe sio ya wawili mbali ya mtu mmoja Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwili huu ni mmoja kuanzia sasa tunapoenda kuombea hakuna kile kitawatenganisha hapana. Na yule ataingilia ndani a, Mungu atakubali atashindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Baba winoliwe ya nasoma niko na mawaiza kwa dada na ndugu ambao nita kufunga noe siku ya leo baba nato anza kazi hii mwenye uka yongoze na ni kwa yesu na mba na kwa mini hine saki oh thank you ah Napa telemuka maali hapa Kili ya tata hui na ndugu Mana sasa wako mikononi Mawazazi Na kila nikasema ya kwamba Mzazi wa James Anletei James ya niwakilie James Kwa mkono wangu Mana hii familia inaanza Mpia Kwa tabia ya familia hii Nataki na pukuja maali hapa Tuwanda familia kikristo Ambaye tambatana wawili Kwa hiyo naomba parents Wa James wanilete James maate lipo Ili ya kwamba tuge Nae katika Aroza ya mungu Kwa na asifiu Pige Asante Asante sana Kwa hivi ya wakiwa hapo Nitaomba pia parents Tunuya Wamoleta mahali nilipu Thank you Sante 
Kwa hivyo nitampa wasalimi. Sasa wote hapa Nafurahia sana kwa ipata leo ambayo ni sehemu kubwa ya mstana wetu Bernila anaenda kwa nyumba yake mpya bila kumwambia hapa na pasta. Na kitu ambacho naomba bwana bwana James kwa kuni kwa nyumba yenu ndio uko mkikasa hii imeambiwa sasa mtakaa bilivyo. Sasa na bitina sikia baada ya wiki moja imekuwa mambo ya kuwa huko na huko. Sasa naomba na kwenye mikono miwili huyu dada usiku mikono miwili. Na bila kumsikia bwana kwa mikono miwili. Nataka mambo ya kusumba mambo ya kana kwa. Hii imekuja na watu wengi pasta wengi wamekuja sijawahi kudhia harusi kama hii. Lakini leo ni mwana mkubwa pasta wale mtumishi nimemuona kumbe ni mtu kutoka Mombasa. Mimi naishi Mombasa. Mimi ninaanza ndo pasta shamala. Na alipokuwa akizungumza pasta haya mimi nimeingia vizuri. Nashukuru sana asante karibuni. DJ.
Kwa hivyo DJ DJ mziki Nataka James ya enda muone Enga wanja simuguze Aone tuk Na tuambie Anaenda pole pole Yo huyo Yo huyo Na muangalia kwa uzo mzuri Nasema tuwa mkalie Kini asidi ya kamuguze
Mimi Petronila. Nakupokea James. Uwe mume wangu wa Harai. Kuwa nawe siku zote. Kutoka leo. Katika hali njema. Ama mbaya. Katika umasikini. Ama utajiri. Katika ugonjwa. Na uzima. Nitakupenda. Nitakulinda. Siku zote. Tutaka zoishi. Sote wa wili. Kwa hivyo. Na kupa. Yamini. Na ziri yangu. Katika jina la baba. Na la muana. Na roo mutakatifu.
mashukuru nyinyi wote ambao mmekuwa kwa sherehe hii ambayo ni harusi ambayo ni siku ya leo Mungu awabariki na Mungu awatende mema barikiwe sana na muinuliwe na Bwana Wacheni tuameni na tuombe Baba mfalme jabu mfalme Israel tazama tunakutukuza tunakuinua Ebenezer tunasema ni asanti Bwana kwa majira haya Bwana Mungu wa majeshi Mungu wa mbinguni si kwa uwezo wetu wala ni kwa nguvu za kumfalme tunasema ni asanti kwa siku kama hii asanti maana umewesa na maana umetenda asanti kwa ya watumishi wote ambao wamekoa mali hapa pwani ambao wamefanya kazi yako pwani ninasema ni asanti kwa ajili yao uinuliwe pana wa majeshi wa mbinguni naomba pana wa majeshi mfalme wa chabu mfalme wa Israeli ukiwa kwa kiti chako ambacho ni cha endi mfalme pana wa bariki watende mema pwani maipo pote waendapo waendapo kwa nyumba zao Nombo kwa bariki nombo kwa tende mema katika jina la Yesu asamni maana na wesa asamni maana na tenda na watumishi wa mali hapo wote nimewakabidhi mikono mwako siti kwa bariki na kuwatenda mema na unapobariki bwana nitalinua jina lako na nitasema ni asanti na ni katika jina la Yesu kila mmoja aseme amen. Amen. Sasa nikiare MC MC zizao. Amen. Haleluya. Basi bila kuzawati naomba nitoe tu taratibu unaofuata. Ah uh, maharusi wetu watatoka nje kisha tutapiga picha hapa maeneo ya hapa pa uwanjani kutokana na muda wetu kututupa mkono na baada wakati wao wanapiga picha naomba hicho kiti ambacho umekalia nyanyu kanacho twende nacho hapo uwanjani kwa ajili ya reception haleluya wangapi mmenielewa kwa Kiswahili cha kukaribisha aje nyumbani kwao tujue watakuwa wakikaribisha kanisa lao kwa nyumba yao aje na wazazi pande zote mbili hii keki tumeitengeneza na vi kutubishi maalum iko na fani nila na iko na machungwa na hichi kinywaji ambacho kinaambatana nacho 
ni alcohol free kinywaji ambacho hakina pombe yeyote kwa hivyo kwa hawa wapendwa wawili ninawaomba hawa wapendwa wawili ninawaomba wakichukue hizi kisu wakiwa wawili tujue jinsi wataanza kutundisha kuanzia leo hii Haya wanapoikata tuwape vigelegele na nderemo tafadhali. Mwanamke Mwanamke
Anasema mwezi wao eh namna hiyo anamlisha macho wake msimamizi wake safi eh kula mama kula eh mama anasema mwanangu haya twende na kula wapi ndulu wewe Mwisho na wewe mlisho Baba yako wa ndoa Kari na mna hiyo Sato kwa mwisho No Asante DJ Sahi. Naomba basi tumuite kwanza mchungaji. Naomba tumuite mchungaji Elisa aweze kupata zawadi ya keki kutoka kwa watoto wao. Wakati anakuja studio achilie wimbo. Sasa kabisa. Wachilia Anamlisha kwanza Haya lisho wachungaji wala lisho peku langa hiyo Wachungaji wanakuwa vipande vya kati na Maria. Mambo yanaendelea kwa mazuri kabisa. Na baada hapo tutakuwa tunawaambisha na wao na kutoa kwa pengine zikamana zawadi. Safi. Ah, wanaisha namna hiyo. Naomba sasa registrar jenga pale Upekee za wangi yako ya kiki kutoko kwa toto Bada hapo naomba ya zauzi wabuwa na arusi Nisogea hapa kwa wangi ya kutokea za wangi ya kiki Matilia wangu Kati ya wataka uu kiza kita Kati ya wataka uu kiza kita Naomba sasa familia Muzika Muzika 
wafungilia wanarusi Naomba mwawape sani ya kiki kabisa Wanarusi mwawape sani ya kiki kabisa Familia Haa, hii yaka Wako wazazi Wako wazazi Wanarusi Pokeni za wakia kenji Wote pokeni Safu kabisa Mendo ni na yoto